大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片。今年的春节档可太热闹了，足足有七部电影上映，选择可能正观众的选片难度超级加倍。偏偏从大年初一开始就没闲着，基本是每天两部的节奏。今天就跟大家聊一聊这部最让偏偏意外惊喜的电影——张艺谋导演的《满江红》。昨天豆瓣开分，十万多人打出了八点零的高分。我朋友圈和微博好友圈也是一数的好评。今天咱们就在不剧透的前提下，给大家简单介绍一下《满江红》究竟好不好看，值不值得去电影院看。需要这些视频能给你提供参考。提前托付两句，视频内容为个人观影后的主观感受，仅供参考。咱们只聊影片本身，不针对演员个人，不聊八卦。如有不同意见，也希望大家能理性讨论，和谐交流。大过年的，开心最重要。替《满江红》这个片名，估计你们也猜到了，故事发生在南宋年间，但故事的主角并不是岳飞。此时距离岳飞冤死在大理寺的监牢里已经过去了五年。宰相秦桧率清兵来到边境，准备与金国和谈，没想到和谈前夜，金国使者被人刺杀，携带的密信也不翼而飞。此时距离天亮还剩一个时辰，秦桧派骁勇兵张大和清兵营副统领孙军，在一个时辰之内找到凶手，拿到消失的密信。金国信使门口有宰相清兵，不间断轮班把守。昨晚进入个房间的只有三名舞女，他们有作案嫌疑，但都不是凶手。看似是个完美的密室杀人，但因为打更的时间误差，导致清兵缓慢的间隔拉长，所以所有人都有时间进屋杀人。宰相副总管何力、副总管武义纯、清兵统领王彪，这在长安的两人，还有随军的后勤人员。总之，有机会刺杀使者的人实在太多了，很难在一个时辰内查清楚。这又是封闭空间，又是现实破案的，难免让人误会。这是一部本格推理电影，局中有局，人心叵测。但其案件本身只是圈套的第一层，在影片三十分钟左右的时候就破了。但背后还隐藏着一场更大的阴谋，阴谋之后还有阴谋，甚至随着剧情推进，还会产生意料之外的变数。很多时候，你以为你想到了，但下一刻就会被打脸。随着一个个阴谋被破解，故事也将迎来重重反转。看似在意料之外，逻辑上又能自圆其说。毕竟影片还在映，再往下我就不能给大家剧透了，但可以简单给你们点提示。这是刺客的真正目的，杀人还要诛心。这是最后一层反转。我曾替身了。这是观众看完后的感受。狼吧！而为了撑起环环相扣、反转不断的剧情，电影从主角到配角全是演技派，而且几乎所有演员都实现了自我突破，贡献了让人惊喜的表演。简单举几个例子，雷佳音的荧幕形象一直是欢乐喜剧人，但这次突破性的饰演奸相秦桧，开拍前都要给自己洗脑。可一旦正式开拍，他对人物狡猾、奸诈的个性和疾病缠身的孱弱状态。都拿捏的恰到好处。沈腾依然笑点十足，他饰演的张大，表面上是他扔怕死的大徒兵，审问吴女时还有几分油腻和猥琐。他和岳云鹏贡献了本片九成以上的笑点。我粗略算了一下，全场爆笑十次，零散笑了超过二十次。可到了后期，张大的，我们才知道他为了进行了又，不好意思，实在舍不得剧透，不想破坏大家的观影体验。至于岳云鹏，他还是那个奸细的小岳岳，承担了全片唯一的 callback。他的包袱换个别人，反而都不想了。下官平日有一些无耻，但河南人大多。除了跌宕起伏的剧情和实力派演员突破性的演技外，《满江红》最大的亮点也是让我走进影院的绝对性因素，当然是张艺谋导演本人。提到张艺谋，我们脑中闪过的是2008年北京奥运会开幕式，是色彩时而激进绚丽、时而冷冽的《刺客小传》，是满城的菊花凋零、金甲透血的伦理悲剧，是大雪覆盖的森林、一场有去无回的任务。他们都有一个共同点，那就是场面极其宏大。但是在《满江红》里，除了院子外面一闪而过的亲兵镜头外，片中没出现张艺谋导演最擅长的大场面。这位有着丰富经历、德高望重的导演，又一次跳出了舒适圈，挑战在封闭空间里完成叙事，为此做出了很多实验性的创新。春节档七部电影中，这部《满江红》的时长排在第二位，达到了足足一百五十九分钟。因为《满江红》是一部共识电影，宋代一个时辰相当于现代的两个小时，戏里戏外的时间几乎做到了同步流失，大大增加了观众的代入感，让观众跟着片中的角色一起解谜。我看完之后，都替主角感到累。两个多小时竟然经历了那么多生死危机，并且有人质疑这部电影里没有岳飞，凭什么叫《满江红》？但当你看完整部电影，会发现全片没有岳飞，但全片处处是岳飞的身影。张艺谋导演从小人物的视角阐述他们最朴素纯粹的善恶观，讴歌着他们的忠肝义胆、民族气节，让《满江红》的诗句以意想不到的方式呈现在大荧幕上，实现升华。最后还有一处创新，它和剧情无关，但是存在感极强，那就是张艺谋导演的音乐品味，似乎又发生了特殊的变化。片中每当有人经过甬道，就好像触发了甬道离岸的声控音响，都会响起加了正古典的摇滚风豫剧，听着那是相当带感。至于为啥用豫剧？
。我俩可能是因为岳飞的祖籍在河南，而靖康之变前，北宋首都就在河南开封。片中用的选段也都是包青天、穆桂英挂帅这种北宋年间的故事，具体的唱词也非常贴合当时的故事情境。总之，对我本人来说，本片的配乐算是一个大大的加分项，能把传统的戏曲元素通过全新形式引起年轻观众的兴趣，这就叫传承不守旧，创新不忘本。为了防止有人说我尬吹，咱们也说一说个人觉得有待改进的地方，也是纯主观感受。如果不同，以你为准。偏偏是个悬疑迷，但《满江红》做一部悬疑片，从一开始，观众就在跟着主角一起查案，得到的线索单一，调查过程线性，被牵着鼻子走，带着看本格推理心态走进影院的观众，可能会有些许的失望，因为它根本就不是一部本格推理电影。前中期为了介绍层出不穷的人物，描写人物间的勾心斗角，占用了太多篇幅。喜欢群像、权谋博弈戏份的朋友，可以获得更多爽感。但是前期的铺垫不足，没能给后期密集的反转留下足够的线索，也可能是我看了不够仔细，回头还得三刷一下。另外，碍于拍摄周期太短，加上影片本身是共识电影，不能从画面上直接呈现张大和孙军的回忆，降低了角色最能实现人物弧光对观众造成的冲击。但是拍摄周期短不代表粗制滥造，而是张艺谋导演凭借个人能力压缩了拍摄周期。据沈腾在采访中所说，张艺谋导演习惯设置多个机位同时拍摄，不需要演员反复表演，很多戏都是一次过。张艺谋的导演取景器就跟小区保安室的监控似的，一个屏幕里在八个机位，可他就是能盯得住，还能保持如此旺盛的创作精力，且如此高产，几乎是每年一部新片，跟国师一比，哪个 UP 主也不好意思说自己干、啊。从这部电影中，我感受到的也不仅是张艺谋导演的用心，以及鬼奇的创新能力，也有主创们想拍好一部电影的诚意。感受到几乎每个演员对自我的突破，也在最后被影片内核的人文情怀深深震撼。如果要在春节档选一部电影，既能满足悬疑爱好者的烧脑需求，又能让观众在影院开怀大笑，还能引发对家国情怀的共鸣，那我肯定首推这部《满江红》，确实是一部十分优秀的电影，大家可以放心冲了。在此也祝老谋子身体健康，能为我们创作更多更优秀、更具创新性的电影作品。只要他拍一部，偏偏就愿意买票支持一部。今天就说到这里，咱们下视频再见，拜了个拜。